माध्यमिक विद्यालय व एन एन पालीवाला जुनिअर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ हॅलो स्टुडंट्स आय एम शिल्पा सुटे इन प्रिव्हियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट ग्रोथ नेसेसिटी ऑफ फूड रेस्पिरेशन अँड एक्सक्रिशन टुडे वी विल लर्न अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला अँड मुवमेंट रिप्रोडक्शन डेफिनेट लाईफ स्पॅन अँड सेल्युलर स्ट्रक्चर हॅव यू एक्सपिरियन्स दिस तुम्ही हे अनुभवले आहे का वॉट हॅपन इमिडिएटली आफ्टर द फॉलोईंग ॲक्शन खालील क्रिया घडल्यानंतर काय बदल जाणवतात लाईट फ्लॅश सडनली इन टू युअर आईज डोळ्यांवर अचानक प्रकाश पडला द आईज आर इमिडिएटली शट और वी मे इन्स्टंटली ब्लिंक आईज इमिडिएटली म्हणजे झटकन मिटले जातात सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक अचानक हाताला कोणी चिमटा काढला किंवा टाचणी टोचली वी फील इंटेन्स पेन आपल्याला पेन म्हणजे वेदना होतात अँड दस वी इन्स्टंटली विथड्रॉ अवर हँड आणि म्हणून आपण हात इन्स्टंटली म्हणजे लगेचच मागे खेचतो द लिव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वेअर टच मिमोसा लाजाळूच्या लिव्हना हात लावला द लिव्स ऑफ मिमोसा प्लांट्स आर फोल्डेड ॲट वन्स अपॉन टचिंग मिमोसा प्लांटचे लिव्स फोल्ड होतात At sunset, lamps on the street or courtyard are lit and insects gather around the lamp. Divas mawala nantar, street manche rasta varil atwa courtyard angnati lamps lagle. Vabhuti insect manche kitak zama zale. If the lamps are switched off, the insects go away. Lamps switched off. केले बंद केले तर इन्सेक्ट्स दूर जातात हवेवर इफ द लॅम्प्स आर स्विच ऑन दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड द लाईट लॅम्प्स स्विच ऑन केले पेटवले किंवा लावले तर मात्र ते इन्सेक्ट्स लाईटकडे अट्रॅक्ट होतात आकर्षित होऊन जवळ येतात रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिमुला अँड मुवमेंट लिव्हिंग थिंग्स ॲक्ट इन व्हेरियस वेज when responding to stimulus if you suddenly enter a cow shed the cows and buffaloes stand up begin to move one or two may even start mooing these are all moments stimulus manche chetna chetnela respond kartana pratisad detana living things madhe vivid kriya hota tumhi cow shed madhe gotha madhe achanak gela tar cows ani buffaloes che ube rahane इकडून तिकडे मूव्ह होणे एखाद्या काऊचे हंबरणे या सर्व त्यांच्या मुवमेंट म्हणजे हालचाली आहेत दिस मीन्स दॅट ॲनिमल्स कॅन चेंज देअर प्लेस ऑन देअर ओन व्हील अँड कॅन मूव्ह ऑफ देअर ओन अकॉर्ड म्हणजेच ॲनिमल्स स्वतःहून मूव्ह होतात हालचाल करतात आणि प्लेस चेंज करू शक शकतात वेअर ॲज प्लांट्स शो रिस्पॉन्सिव्हनेस टुवर्ड स्टिमुलाय बट दे कॅन नॉट चेंज देअर प्लेस वनस्पती हे स्टिमुलायला रिस्पॉन्ड दाखवतात चेतनेला प्रतिसाद देतात परंतु त्या स्वतःची प्लेस चेंज करू शकत नाहीत एक क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लिन्स टुवर्ड्स ए सपोर्ट कोर्टयार्ड मध्ये लावलेली क्रीपर वेल सपोर्टच्या दिशेने चुकते ए पॉटेड प्लांट प्लेस इन अ विंडो ग्रोस टुवर्ड सनलाईट कुंडीमध्ये लावलेले प्लांट सनलाईटकडे झुकलेले दिसते ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर्स कळीचे उमलणे क्लोझिंग ऑफ द लिफलेट्स पाने मिटणे टर्निंग टुवर्ड सनलाईट सनलाईटकडे झुकणे आर द मुवमेंट्स शोन बाय द प्लांट्स अशा स्वरूपातल्या मुवमेंट्स प्लांट्समध्ये दिसून येतात इट मीन्स दॅट प्लांट्स टू शो मुवमेंट म्हणजे प्लांट्सची सुद्धा हालचाल होते लिव्हिंग थिंग्स मूव्ह ऑफ देअर ओन अकॉर्ड लिव्हिंग थिंगमध्ये हालचाल ही ओन अकॉर्ड म्हणजे स्वयंप्रेरणेने होते द मुवमेंट ऑर द चेंज टेकिंग प्लेस इन ए लिव्हिंग थिंग ॲट सच अ टाईम इज देअर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस अँड इव्हेंट दॅट ऑकर्स 
इन अवर सराउंडिंग इज स्टिम्युलस सभोवताली घडलेला इव्हेंट घटना म्हणजे स्टिम्युलस आणि त्यामुळे लिव्हिंग थिंग्सने केलेली मुवमेंट म्हणजे रिस्पॉन्स प्रतिसाद द ॲबिलिटी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिम्युलस इज कॉल द रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय स्टिम्युलसला रिस्पॉन्स देण्याच्या लिव्हिंग थिंग्सच्या ॲबिलिटीला म्हणजे क्षमतेला रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय म्हणतात रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग्स रिप्रोडक्शन लिव्हिंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिव्हिंग थिंग्स डेमसेल्फ लिव्हिंग थिंग्स स्वतःसारखा दुसरा जीव प्रोड्यूस करतात निर्माण करतात सम ॲनिमल्स लाईक कॅट हॉर्स टायगर अल्सो ह्युमन्स गिव बर्थ टू देअर यंग वन्स कॅट हॉर्स टायगर ह्युमन्स यासारखे काही ॲनिमल्स पिलांना जन्म देतात सम ले एग्ज देअर यंग वन्स आर हॅच आउट ऑफ द एग्ज काही लिव्हिंग थिंग लाईक हेन स्पॅरो क्रो फिश अंडी घालतात त्यातून पिल्लांचा जन्म होतो न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स स्टेम्स और लिव्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्सच्या सीड्स स्टेम्स लिव्स यांपासून नवीन प्लांट्स प्रोड्यूस म्हणजे तयार होतात फॉर एक्झाम्पल ब्रायोफिलम ग्रोज न्यू प्लांटलेट्स थ्रू इट्स लिव्ह ब्रायोफिलम म्हणजे पानफुटीच्या पानापासून नवीन प्लांट्स तयार होतात व्हेअर ॲज रोज प्लांट ग्रोज थ्रू इट्स कटिंग रोजचे नवीन प्लांट्स त्याच्या कलमातून तयार होते द प्रोसेस बाय विच ए लिव्हिंग थिंग जनरेट्स ए न्यू लिव्हिंग थिंग लाईक इट सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑर प्रोक्रिएशन लिव्हिंग थिंगच्या स्वतःसारखा दुसरा जीव निर्माण करण्याच्या प्रोसेसला रिप्रोडक्शन किंवा प्रोक्रिएशन म्हणतात रिप्रोडक्शन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग अ डेफिनेट लॅफ स्पॅन ॲट ए सर्टन स्टेज ऑफ लाईफ लिव्हिंग थिंग्स बिकम कॅपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन लाईफच्या जीवनकालाच्या सर्टन स्टेजवर म्हणजे ठराविक टप्प्यावर लिव्हिंग थिंग्स रिप्रोडक्शनसाठी कॅपेबल होतात मीन्स दे जनरेट लिव्हिंग थिंग्स लाईक इट सेल्फ लेटर ऑन इन लाईफ रिप्रोडक्शन स्टेज देअर ऑर्गन्स बिकम वीक अँड स्टील लेटर देअर लाईफ कम्स टू अँड एंड इन अदर वर्ड्स लिव्हिंग थिंग्स डाय रिप्रोडक्शन स्टेजनंतर त्यांचे ऑर्गन्स वीक होत जातात आणि कालांतराने त्यांचा जीवनकाल संपतो म्हणजेच लिव्हिंग थिंग्स डाय मृत्यू पावतात द लाईफ स्पॅन्स ऑफ डिफरंट ॲनिमल्स अँड प्लांट्स आर डिफरंट डिफरंट म्हणजे विविध ॲनिमल्स आणि प्लांट्सचा लाईफ स्पॅन डिफरंट असतो फॉर एक्झाम्पल द लाईफ स्पॅन ऑफ डॉग इज अबाउट ट्वेल्व टू एटीन इयर्स वाईल द ऑस्ट्रीच लिव्ह फॉर फिफ्टी इयर्स डॉगचा आयुर्मान ट्वेल्व टू एटीन इयर्स असतो तर ऑस्ट्रीच फिफ्टी इयर्स जगतो द लाईफ स्पॅन ऑफ द जायन टर्टल फाउंड ऑन द गॅलापॅगस आयलँड इन साऊथ अमेरिका इज अबाउट वन सेवंटी इयर्स साऊथ अमेरिकेजवळील गॅलापॅगस बेटावर आढळणाऱ्या जायन टर्टलचे महाकासवाचे लाईफ स्पॅन सुमारे वन सेवंटी इयर्स असते म्हणजे तो सुमारे वन सेवंटी इयर्स जगतो ऑन द अदर हँड द लाईफ स्पॅन ऑफ द मेफ्लाय रेंजेस फ्रॉम वन आर टू ट्वेंटी फोर आर्स तर मेफ्लाय या किटकाचे लाईफ स्पॅन वन आर टू ट्वेंटी फोर आर्स असते यू मे हॅव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ ए हनीकोम दीज कंपार्टमेंट्स आर जॉईन टुगेदर टू फॉर्म ए हनीकोम हनीकोम म्हणजे मधाच्या पोळ्याचे लहान लहान भाग स्मॉल कंपार्टमेंट्स तुम्हाला दिसले असतील हे कंपार्टमेंट्स एकमेकांना जॉईन झाल्याने जोडले गेल्याने हनीकोम तयार होते ए वॉल हॅज ब्रिक्स टू कन्स्ट्रक्ट ए वॉल वी फर्मली जॉईन द ब्रिक्स टुगेदर घराच्या भिंतीसुद्धा ब्रिक्सनी विटांनी बांधलेल्या असतात या सर्व ब्रिक्स एकमेकांशी जोडल्या की वॉल तयार होते ए सेल्युलर स्ट्रक्चर लिव्हिंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल युनिट्स कॉल सेल्स युनिट्स म्हणजे घटक लिव्हिंग थिंग्स ज्या स्मॉल युनिट्सनी बनलेले असतात त्यांना सेल्स म्हणतात 
all the actions and processes in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells. Living things cha shariratil sarva process ya microscopic manje sukshma very small cells cha sayane par padatat. Some living things are made of a single cell. These are called unicellular organisms. Kahi living things single cell. एकाच पेशी पसुन बनलेले अस्ता, त्यानना unicellular organisms मनता. The amoeba, paramecium and some other microorganisms, मंचे काही सुक्ष्म जिव, are unicellular. हे सर्व unicellular आहेत. On the other hand, the living things that are made of many cells are called multicellular organisms. तर जे लिविंग थिंग्स अनेक पेशींचे सेल्स चे बनलेले अस्तात तन्ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स असे मनतात लाइक मॅन काऊ माऊस कॉक्रोच एलिफंट्स बनियांत्री म्हणजे वडाचे झाड द ओनियन प्लांट कांद्याचे रोप एक्सेट्रा आर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हे सर्व मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आहेत ऑल द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ ए लिविंग थिंग वेदर इट इज युनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स युनिसेल्युलर असो अथवा मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स मधील सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स सेल मध्ये दिसतात सेल्युलर स्ट्रक्चर इज द मेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स मे व्हेरी सेल्स ची संख्या वेगवेगळी असली तरी सेल्युलर स्ट्रक्चर ही लिव्हिंग थिंग्स ची मेन कॅरेक्टरिस्टिक आहे प्रमुख लक्षण आहे युजफुल लिव्हिंग थिंग्स फर्स्ट वी विल सी युजफुल प्लांट्स प्लांट्स आर यूज फॉर हाऊस होल्ड ऍज वेल ऍज इंडस्ट्रियल पर्पजेस घरगुती तसेच औद्योगिक उपयोगासाठी प्लांट्स यूज होतात फॉर एक्झाम्पल फेनिग्रिक मीन्स मेथी पोटॅटो ओक्रा मीन्स भेंडी ॲपल बनाना आर यूज ॲज फूड वाईल वसाखा हिरडा बेहडा ॲस्पॅरागस आर यूज ॲज मेडिसिन्स वसाखा म्हणजे अडुळसा हिरडा बेहडा ॲस्पॅरागस म्हणजे शतावरी यांचा मेडिसिन म्हणून यूज केला जातो यूजफुल ॲनिमल्स ॲनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस डॉग्स कॅट्स काऊज बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक युजेस ॲनिमल्स ही आपल्याला उपयोगी पडतात डॉग्स कॅट्स काऊज बफेलोज असे ॲनिमल्स घरगुती उपयोगासाठी पाळले जातात फिश शीप फाऊल आर यूज ॲज फूड वाईल ॲनिमल्स लाईक हॉर्सेस ऑक्झेन कॅमल प्रूव्ह यूजफुल इन व्हेरियस ॲक्युपेशन्स तर हॉर्सेस ऑक्झेन कॅमल यांसारखे ॲनिमल्स अनेक व्यवसायांसाठी उपयोगी आहेत द अर्थवम इज व्हेरी यूजफुल इन ॲग्रिकल्चर अर्थवम हा शेतीसाठी अत्यंत यूजफुल आहे उपयुक्त आहे नाव लेट सी हार्मफुल लिव्हिंग थिंग्स अपायकारक लिव्हिंग थिंग्स सम ॲनिमल्स अँड प्लांट्स अराउंडस आर हार्मफुल टू मॅन आपल्या सभोवताली असणारे काही ॲनिमल्स व प्लांट्स मानवाला हार्मफुल आहेत फॉर एक्झाम्पल मॉस्किटोज अँड फ्लाईट स्प्रेड डिसिजेस डास आणि माशी यांच्यामुळे डिसिजेस स्प्रेड होतात रोगांचा प्रसार होतो कॉक्रोचेस माईस रॅट्स डिस्ट्रॉय अवर फूड लाईस टिक्स अल्सो स्प्रेड डिसिजेस उवा गोचीड यांमुळे सुद्धा अनेक डिसीज स्प्रेड होतात द बाईट्स ऑफ सम पॉयझनस लिझर्ड्स स्पायडर्स स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स कॅन इव्हन कॉज डेथ पॉयझनस म्हणजे विषारी काही प्रकारच्या पॉयझनस पाली स्पायडर्स स्नेक्स विंचू चावल्यास मृत्यू उद्भवू शकतो इफ वाईल्ड एली एलिफंट्स एंटर ह्युमन सेटलमेंट्स दे कॉज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन जंगलातील एलिफंट्स किंवा अदर ॲनिमल्स मानवी वस्तीत शिरल्यास मोठ्या प्रमाणात नासधूस होते सम प्लांट्स टू कॅन बी हार्मफुल ॲनिमल्सप्रमाणे काही प्लांट्सही हार्मफुल असतात ॲज फॉर एक्झाम्पल द डॉडर 
पार्थेनियम अँड अदर वीड्स अमरवेल गाजर गवत तण यांसारखे काही प्लांट्सही हार्मफुल आहेत पॉट्स ऑफ नेटल्स काचकुइलीच्या शेंगा केलोकॅसिया लिव्ज म्हणजे अळूची पाने कॉस इचिंग यांना हात लावला तर आपल्या हाताला खाज सुटते प्लांट्स लाईक ओलिएंडर लॅन्थना हॅव स्ट्रॉंग ओडर्स द धतुरा प्लांट इज पॉयझनस ओलिएंडर लॅन्थना यांचा ओडर वास हा उग्र असतो तर धतुरा प्लांट पॉयझनस विषारी आहे अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगी अँड एल्गी इन वॉटर पोल्यूट्स ड्रिंकिंग वॉटर अँड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिसिजेस फंगी आणि एल्गी यांची वॉटरमध्ये अनकंट्रोल बेसुमार वाढ झाली तर पिण्याचे पाणी दूषित होते व त्यामुळे डिसीज स्प्रेड होतात वाईल्ड अॅनिमल्स वाईल्ड अॅनिमल्स दॅट हंट अदर अॅनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रिडेटर्स प्रिडेटर्स म्हणजे हिम्स प्राणी जंगलात राहणारे जे ॲनिमल्स इतर ॲनिमल्सची शिकार करून खातात त्यांना प्रिडेटर्स म्हणतात फॉर एक्झाम्पल टायगर्स लायन लेपर्ड्स समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्युमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड अँड मे किल डोमेस्टिक ॲनिमल्स ऑर पीपल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जंगल तोडीमुळे हे ॲनिमल्स मानव वस्तीत शिरतात आणि मोठ्या प्रमाणात डोमेस्टिक ॲनिमल्स आणि पीपल यांचे बळी घेतात आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव अपनेसोबत रायगढ़ोवी न्यूज चैनल नेहमी पहत रहा लाइक करा सब्स्क्राइब करा और बेल आयकन व्लिक कराएगा विसरू नका